Anda sedang menonton Kopi Kopi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan dari pelbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram. Kisah seram pada malam ini ialah Assalamualaikum dan selamat malam semua. Ini adalah satu kisah yang saya tidak dapat lupakan sehingga hari ini. Pada waktu itu, saya di rumah, berseorangan. Keluarga saya telah pergi bercuti. Hai, memang sayang betul. Sebab saya perlu tinggal di rumah, di atas kerja-kerja yang saya perlu siapkan. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Saya masih lagi bangun, menonton filem seram di tingkat bawah. Saya ni memang jenis yang agak penakut sikit. Tapi entah kenapa, malam tu datang pula rasa mahu mencabar diri. Kononnya, mahu menonton filem seram seorang diri. Tambahan lagi, hanya saya seorang sahaja yang berada di rumah. Walaupun berasa takut, saya yakin yang tiada apa-apa yang akan berlaku pada saya. Tiba-tiba, saya terdengar bunyi tapak kaki di kawasan pintu masuk rumah saya. Saya yakin yang itu bukan bunyi daripada filem seram yang saya sedang tonton. Sebab memang saya kenal dengan bunyi orang keluar masuk di rumah saya. Saya memang tidak hairan mendengar bunyi yang saya dengar sekarang kalau keluarga saya berada di rumah. Tapi pada waktu ini hanya saya yang berada di rumah. Sebaik sahaja saya mendengar bunyi itu, saya terkaku sebentar. Takut dan tergamam, saya cuba untuk fokus, mendengar untuk memastikan adakah itu benar-benar bunyi telapak kaki orang masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, saya terdengar. Ada orang membuka pintu untuk menuju ke tingkat bawah tanah rumah kami. Bulu rumah saya memang meremang. Apa yang saya dapat fikirkan hanya bersembunyi daripada sesiapa yang baru sahaja masuk ke dalam rumah. Saya segera menutup televisyen. Bangun dari kerusi dan bersembunyi di belakang televisyen. Televisyen ni memang boleh menyembunyikan seluruh tubuh badan saya. Kalau pencuri, apa yang saya harapkan cuma dia ambil sahaja barang-barang yang dia mahu dan pergi dari rumah. Asalkan dia tidak mengapa-apakan saya. Perasaan saya pada waktu itu hanya Tuhan saja yang tahu. Jegut degupan jantung saya begitu kuat. Muka dan telinga saya berasa panas disebabkan takut sangat. Saya menutup mata. Saya cuba untuk mendengar lagi bunyi telapak kaki orang yang berjalan. Agak-agak dalam 15 minit, saya tidak mendengar apa-apa. Kata saya dalam hati, mungkin itu hanyalah perasaan saya. Mungkin minda saya terpengaruh dengan filem seram yang saya sedang tonton. Dan sebenarnya, tiada apa-apa yang berlaku. Dan saya tunggu lagi untuk memastikan Sebenarnya itu hanyalah imajinasi saya dan tiada orang lain yang berada di dalam rumah. Itu adalah minit yang paling lama di dalam hidup saya. Bunyi sunyi di dalam rumah menyakitkan telinga saya. Banyak persoalan yang timbul. Adakah orang tadi juga bersembunyi dan menunggu saya keluar? Ataupun... Orang ini sedang berdiri di depan televisyen, memerhatikan saya dan tidak bergerak dan akan menyerang saya bila-bila masa sahaja. Macam saya cakap tadi, saya ni memang penakut. Jadi apa yang difikirkan sekarang pun sudah tidak masuk akal. <tuh> semakin lama menunggu, saya rasa semakin lega. Saya tiada lagi mendengar bunyi orang berjalan. Sebab saya sudah makin yakin yang itu hanyalah imajinasi saya sahaja. Saya memutuskan untuk menelefon pihak polis. Keluarga saya memang sukar untuk dihubungi sebab mereka berada di kawasan pergunungan. Sekurang-kurangnya, pihak polis boleh membuatkan saya rasa selamat. 
perlahan-lahan saya menuju ke arah telefon rumah kami. Di rumah saya memang banyak set telefon. Di setiap tingkat memang ada satu set telefon. Set telefon yang terdekat dengan saya terletak di dapur. Walaupun terasa takut sedikit, saya beranikan diri menelefon pihak polis. Hello, selamat malam. Adakah kami boleh bantu? Dengan suara yang berbisik, saya menjawab. Uh, Encik, saya rasa ada orang dalam rumah saya. Tapi saya tak pasti saya berseorangan di dalam rumah. Boleh hantar bantuan tak? Saya pun berikan mereka alamat rumah saya. Mereka kata mereka akan sampai dalam masa 30 minit. Sebab semua anggota berada di kawasan yang agak jauh dari rumah saya. Saya pun... Oke okay, sahaja Sebab pada waktu itu saya terasa agak yakin Yang memang tiada orang di dalam rumah Dan mungkin saya akan menyusahkan mereka untuk datang pula Saya letak ganggang telefon dan hidupkan semua lampu di rumah Saya tarik nafas panjang dan berkata dalam hati Itulah Tengok lagi cerita seram seorang-seorang Kan dah fikir macam-macam Ah tak apalah Bukannya ada apa-apa pun. Saya kembali ke ruang tamu dan tonton televisyen semula. Sambil-sambil saya mendengar kalau-kalau pihak polis sudah pun sampai ke rumah saya. Tapi kali ini saya tonton filem lain pula. Filem Trend to Busan. Sudah-sudahlah tengok cerita itu. Kata saya dalam hati. Lima minit selepas itu. Ada orang mengetuk pintu rumah saya. Saya buka dan kelihatan lima orang anggota pihak polis. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengarahkan saya untuk keluar dari rumah dan duduk di dalam kereta. Kereta polis. Saya tergamam dan turuti saja. Saya kata dalam hati, Eh, tadi dorang cakap sampai dalam 30 minit. Tapi 5 minit sudah sampai. Dan kenapa pula aku kena tangkap ni? Takkan sebab dorang ingat aku main-main pula. Di dalam kereta... Ada seorang polis wanita yang menemankan saya Bingung dan terkejut Saya pun bertanya Kenapa tiba-tiba saya ditangkap pula? Apa yang dia katakan Amat memeranjatkan saya Kata polis wanita itu Saya tidak ditangkap Tapi mereka cuba menyelamatkan saya Eh, selamatkan saya? Kata saya dalam hati Sambungnya lagi Semasa saya menelefon pihak polis Sejurus selepas saya letak telefon Operator telefon Terdengar ada orang yang sedang mendengar perbualan saya Dengan mereka Menggunakan set telefon yang lain Katanya Selepas saya meletak ganggang telefon Mereka terdengar Satu lagi ganggang telefon diletakkan Disebabkan saya cakap yang saya seorang sahaja di rumah Mereka yakin ada orang lain di rumah selain daripada saya pada waktu itu Itulah sebab kenapa mereka menghantar anggota polis secepat yang mungkin Saya tergamam Tidak dapat berkata apa-apa Tiada respon yang saya berikan Cuma memandang ke arah polis itu dengan mata yang bulat dan raut wajah yang terkejut Beberapa minit kemudian Seorang lelaki di dalam usia lingkungan 30-an Digari dan dibawa keluar dari rumah saya Dia dimasukkan ke dalam kereta polis dan dibawa ke balai Lelaki ini bersembunyi di tingkat bawah rumah saya dia mengangkat ganggang telefon semasa saya menelefon pihak polis dan mendengar perbualan kami Saya diarahkan untuk pergi ke balai memberikan keterangan Sejurus lepas itu, saya telefon keluarga saya dan mereka bergegas pulang dari bercuti ke rumah keesokan harinya <tuh> Saya bayangkan Kalaulah pada waktu itu pihak polis mengambil masa 30 minit untuk sampai ke rumah Memang nyawa saya sudah diancam Sehingga hari ini Saya sudah tidak berani untuk berada di rumah seorang diri Saya trauma Saya akan tinggal di rumah kawan ataupun saudara Ataupun menyewa bilik hotel Kalau tiada orang 
berada di rumah. Terima kasih kerana menonton video Kopi Kopi Go Seram. Ini adalah sebuah segmen yang sesuai untuk sesiapa yang gemar untuk mendengar kisah seram. Anggap sahaja Kopi Kopi Go seperti saluran di televisyen, kita mempunyai segmen yang berbeza. Pagi kita mempunyai segmen fakta dan malam kita mempunyai segmen seram. Akan ada satu platform di mana para penonton boleh berkongsi kisah seram untuk kami ceritakan di saluran ini. Follow laman sosial kami untuk mendapatkan update terkini. Like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Jumpa anda pukul 8 pagi esok untuk segmen fakta. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.